gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Por que eu coloquei vocês ali? Nem eu sei, nem eu sei explicar, não entendi nada. Estou aqui arrumando a minha cama, colocando uma roupa de cama nova. Porque hoje nós vamos fazer o que juntas? Eu e você, você e eu. Não reparei a minha unha, preciso fazer. Mas nós vamos arrumar. Esse lindinho aqui, tá? Esse lindinho, com esse lindinho, com mais esse lindinho. Que só tá lindinho por fora, porque se eu abrir aqui, minha filha... Você não tá entendendo, entendeu? Vou arrumar é, meu guarda-roupa, minha parte, a parte do Jonathan, a parte de, dos dois, entendeu? E é isso, tô aqui arrumando a cama. Primeiro vou tentar de ajeitar a cama aqui, porque a gente vai tacar tudo em cima dela, né? Enfim, ai gente... Que delícia que tá esse lençol aqui. Vou acabar de arrumar a cama aqui e vou mostrar o antes pra vocês da situação do guarda-roupa, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de organização, de arrumação, de faxina, de tudo, de vlog, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like também, porque é muito, muito importante pra mim saber que vocês gostam e trazer mais desse conteúdo aqui pro canal, tá bom? Se inscreve também se você assiste os vídeos, fica aqui todo dia, assiste, assiste, consome, consome, consome e não tem coragem de falar assim, eu sou inscrita do canal da Joyce, cria essa coragem agora, assuma esse compromisso comigo, entendeu? Se você assiste os meus vídeos e não é inscrito, você não assumiu o compromisso comigo. Então, vamos dizer aí, eu assumo o compromisso com o canal da Joyce e se inscreve agora, por favor, tá bom? Combinado? Me segue lá no Instagram também, que é Joyce Oliveiras. Vou deixar aqui no cantinho pra vocês. E bora lá, porque tem muita coisa pra gente fazer aqui. Tô terminando de arrumar aqui a, a cama pra gente começar a organizar o guarda-roupa, né? Porque é pra isso que vocês entraram nesse vídeo. Tirei algumas roupas que estavam no varal, algumas não, né, todas que estavam no varal, então elas já estão aqui. E agora eu vou mostrar como que tá a situação do guarda-roupa. Deixa eu só tirar esse roupão pendurado, né, pelo amor de Deus. Então bora lá. Essa parte aqui é a minha. Ó, baguncinha, baguncinha. Aqui parece estar tá organizado até, mais ou menos. Tá meio que dobrado, meio que jogado, né? Não tá pior do que tudo. Não tá, tipo assim, meu Deus, tá uma zona. Não, tá bagunçado, mas não tá terrível. Agora eu vou mostrar aqui a parte do meio pra vocês. Eu estou ali. Aqui ficam as minhas calças. Aqui sim, tá bem bagunçado. Aqui embaixo também tá tudo jogado. E ali embaixo sempre fica jogado, né, gente? São as minhas maquiagens... É, esco, é secador, é, isso aqui, ferro de passar, enfim. Aqui são as gavetas de roupa, peça íntima, então eu não vou mostrar pra vocês. E a parte do Jonathan, que é a parte que, assim, tá terrivelmente terrível. Bagunçado, aqui que não tá tanto, né, porque cabide não tem como, mas aqui, gente, tá tudo misturado. Tudo misturado. Ali embaixo, tudo misturado. Então, qual vai ser a minha tática? O que eu poderia fazer é tirar tudo daqui... E tacar ali. Mas, o que acontece é que quando eu tiro tudo e jogo em cima da cama, me dá um leve desespero, sabe? Eu fico assim... O que, que eu faço agora? Então, eu vou fazer por partes. Então, eu vou tirar dali de cima, dobro e organizo. E até finalizar. Porque se eu fizer tacar tudo em cima da cama, gente, eu paraliso, entendeu? E não sei o que fazer mais. Então, bora começar. Vou começar... Por cima, então. Já organizei lá em cima, que era bem mais fácil ali, não tem tanta coisa e tava mais dobradinho também. E aqui, no cabide, eu só vou organizar na ordem que eu gosto, porque eu gosto de colocar... Jaquetas e blusas de frio mais pro fundo E meio que esfriando, sabe? Esfriando É Roupas mais quentes e depois, por último, roupas mais frescas Eu prefiro fazer desse jeito Já 
arrumei a parte de cima, mas depois eu mostro melhor pra vocês. E aí aqui na parte de baixo, o que tá acontecendo aqui é que tem algumas roupas sem dobrar ou sem dobrar direito e em montinhos é, errados, tá? Porque aí eu separo roupas, é, vestido, só camiseta, roupa, blusa mais de manguinha fresquinha. Então eu gosto de separar um pouco por categoria aqui nessa parte de cima. E aí eu vou organizar, porque tem muita roupa dobrada e não tem necessidade de eu tirar tudo, sabe? Fazer tudo do zero. E aí uma coisa muito legal que eu tenho pra falar com vocês é isso, sabe? Às vezes dá pra gente simplificar o nosso trabalho, mas a gente gosta de problematizar tudo. Por exemplo, tinha muitas roupas já no cabide. Eu poderia ter tirado tudo e ter transformado isso num grande problema pra mim. Mas eu preferi simplificar, igual eu poderia ter tirado, tirar tudo daqui, dobrar tudo e colocar num lugar. Mas eu prefiro simpli simplificar pra mim, né? E a gente gosta muito, às vezes, de problematizar tudo. Então, é isso, gente. O serviço de casa é isso. Desculpa. Tá mexendo vocês aí. O serviço de casa é isso. É a gente tentar é, organizar e facilitar a nossa vida. Então, bora lá. Já finalizei o meu lado, como vocês viram aí, mas eu vou deixar pra mostrar no final do vídeo o resultado, porque aí eu já faço um tour pelo guarda-roupa pra vocês. E aí agora eu vou começar a arrumar o meio. Então primeiro eu vou dobrar as minhas calças e organizar ali em cima, pra depois eu vir aqui pra parte de baixo, tá bom? Limpar esse espelho também, né gente? Porque olha a situação do mesmo. Do mesmo foi ótimo. <música> Nessa parte aqui, eu vou tirar todos os produtos e vou limpar, porque aqui sim fica muita sujeira, cai resto de creme, resto de um monte de coisa. Então essa parte aqui eu vou tirar tudo, vou tirar de cima primeiro, colocar aqui embaixo, limpar e aí fazer o inverso. Agora eu vou tentar dar uma organizada nessa parte de baixo aqui. Que aqui, gente, não tem jeito. É só limpar mesmo e tentar organizar. Porque o que tá aqui vai continuar aqui. Já finalizei o meio, mas depois, no final, eu mostro melhor pra vocês. Falo um pouquinho o que eu fiz. E agora só falta a parte do Jonathan, e ele inclusive já chegou, não sei se vocês vão ver, acabou de chegar. E eu vou então arrumar a parte do Jonathan, e só no final que eu vou dobrar essas roupas aqui e acrescentar. Por isso que eu tô deixando pra mostrar pra vocês o resultado final no final do vídeo, que aí já tá tudo no lugar, tudo certinho, tá? O Jonathan tá aqui contando. Cadê você? Que o Jonathan comprou uma cadeira nova pra barbear e tá contando aqui a reação dos clientes. <risos> que a cadeira faz uma coisa especial que eu não posso falar aqui no vídeo, já me proibiu. Que é pro cliente descobrir só quando ele chegar lá na barbearia. Aí ele tá aqui todo feliz contando que, que a reação dos clientes, o que, que eles acharam, né amor? Foi top? Os clientes ficou doido, gente. Você que é de Betim, passa lá na barbearia e dá um talento no cabelo, viu? É isso aí. E aqui, ó, tem pessoas que te apoiam e te encorajam. Essa aqui, ó, é uma dessas pessoas que encoraja a outra a crescer. A gente foi lá ontem, experimentou a cadeira, curtiu... 
Foi muito bom, a gente tá muito feliz com essa conquista. Se você quer ver a cadeira, quer ver como que é, aquela nave, eu falei que o Jonathan é uma nave, vá lá no Instagram do Jonathan Deixa... que ele postou. Deixa eu falar com vocês aqui. Às vezes a gente, a gente é, agradece quando a gente conquista algo muito grande. E a gente tem que ap aprender a agradecer quando a gente conquista coisas também pequenas, né? Às vezes você tem um sonho de, sei lá, viajar para outro, outro país. E só quando você viaja para outro país que você agradece a Deus, ou sei lá, quer comprar um carro, uma casa, só coisas grandes. Então eu quero é, encorajar vocês aqui a agradecer pelas conquistas, pequenas conquistas. Porque isso, querendo ou não, já gera em nós também um coração grato, né? Então quando você comprar uma, alguma coisa mais barata, mais em conta, assim, que... Que Seja você grato. queria muito, é, né? É, que você queria. E essa cadeira era algo que eu queria muito. É, agradece a Deus. Não deixa de agradecer, não. Seja grato pelas pequenas conquistas, Conquista. beleza? É isso aí. Deixa eu continuar minha faxina aqui, que a reflexão foi boa, mas a faxina precisa continuar. <risos> Agora eu vou mostrar pra vocês e aproveitar e fazer o tour pelo guarda-roupa. Vou mostrar tudinho aqui pra vocês agora. Então essa primeira porta do lado direito é a minha parte. Lá em cima ficou assim. Lá atrás tem algumas coisinhas de quando eu vendi a semi-joia. Então tá lá a bolsinha, enfim. Aqui na frente tem legs, aqui uma touca e aqui vestido de festa longo. Aqui na parte de baixo... Tem vestidos, aí tem vários em cada cabide, ó. Vários em cada, porque tem bastante, gente. Eu quase não uso vestido, né? E tenho bastante. Mas é porque a gente anda de moto, então de moto é mais complicado. E aí eu coloquei as jaquetas aqui, como eu falei pra vocês, eu coloco... Gente, ignorem a minha unha em nome de Jesus. Coloco as mais quentes do lado de cá e vou... Deixando mais fresco, né? Diminuindo a intensidade. Aí aqui embaixo ficam as minhas blusas. Aqui é blusa, 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 blusa. E aqui fica macacão, vestido também, que eu gosto mais, enfim. Na parte de baixo tem algumas blusas de manga. Eu tenho muita roupa de frio, gente. Porque, mais uma vez, a gente anda de moto e moto é frio até no calor, né? Ali tem short... Lá no fundo não tem mais nada, eu tirei algumas coisinhas pra doar, bem pouquinho, mas tirei. Lá no fundo ficam aquelas pecinhas de... de... ai... recordação, que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo de organização do guarda-roupa. Se vocês não viram, vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá assistir. Aqui na parte do meio, ali em cima, ficam as minhas calças, então estão todas dobradas. Ali é aquele roupão que não tem lugar, então fica ali. Aqui eu limpei tudo bonitinho, tirei o que tava velho, que não tinha mais, joguei fora, dei uma organizada. E ali embaixo eu também dei uma organizadinha. Aqui ficam as minhas maquiagens e ali no fundo contas já pagas. Agora aqui por último é a parte do Jonathan. Lá em cima ficam algumas calças jeans, aqui blusas mais social que ele gosta de deixar é, no cabide. Aqui mais calças e bermudas, blusa. Aqui fica no cabide algumas de blusas de manga. E ali ficam blusas, mais blusas e ali shorts, aqueles de tecteu, sabe? Ficam aqui nesse cantinho. E é isso, gente. Essa foi a minha organização no lugar da roupa. Fiz uma organização mais rápida, mais prática, mas que deu resultado. Vocês viram que ficou bem arrumadinho. E o nosso guarda-roupa, gente, ele fica arrumado bastante tempo. A gente não é tão bagunceiro assim com relação 
a guarda-roupa. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, porque é muito importante pra mim. Se inscreve no canal, que é pra você participar dessa família linda que a gente tá se tornando. E me segue lá no Instagram, que é Joyce Oliveiras. Vou deixar aqui no cantinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!